august 2013, ora 12.27, am atins vârful El Plus, cel mai înalt vârf din Europa. Aseară, ora 1 noaptea, am pornit pe traseu și după 11 ore jumătate am reușit să ating vârful. Am urcat o diferență de nivel de aproape 2000 de metri în zona Dutoaie, aproximativ 3750 de metri și am ajuns pe vârf la altitudinea de 5642 de metri. Uh, N-a fost ușor deloc. Condițiile uh, nu se zice sunt dificile. Uh, iar diferența de nivel de 2000 de metri de la 3700 și ceva până la 5600 urcată în 10 ore și moarte nu e deloc ușor. Acum, în continuare, urmează să cobor în zona Budoaie. Traseurile sunt destul de dificil, sunt foarte oposit. Nu atât. Salutare și bine v-am găsit! Moții ca ucaz sunt un lans mutos ce leagă Marea Caspică de Marea Neagră și creează o graniță naturală între stepele Rusiei și Azerbaijan, Georgia, Armenia și totodată între Europa și Asia. El Brus are altitudinea de 5642 metri deasupra nivelului mării, fiind cel mai înalt masiv din Caucas și din Europa. Muntele este un vulcan stins cu două vârfuri, vârful de vest 5642 metri și vârful de est 5621 metri, ambele fiind acoperite de ghețari 145 km pătrați, distanța dintre piscuri fiind 2500 metri, punctul cel mai înalt al vârfului fiind marginea craterului. Elbrus este situat în Republica cabardino balcaria din Rusia, la aproximativ 11 km nord de granița cu Georgia și la 270 km nord-vest de Tbilisi. Controversa cu privire la situarea Elbrusului în Asia sau Europa provine de la măsurătoarea topografică a cartografului suedez Stralenberg 1676-1747, care a mutat granița inițială dintre Europa și Asia de pe linia cursului Donului la munții Urali. Escaladarea durează în mod obișnuit 4-5 zile și necesită de preferat câteva zile suplimentare pentru aclimatizare. Traseul clasic începe acolo unde se termină drumul de mașină, în localitatea Azau de la stația de telecabină, 2356 metri. Primul teleferic ajunge la o înălțime de 2920 metri, iar al doilea la 3470 metri. Întregul proces de așteptare durează aproximativ o oră. De la stația Mir, un telescaun prea mai departe până la Garabaș sau Berăs, aproximativ 3800 metri. Următoarele tabere sunt la Priuț 11, 4160 metri și stâncile lui Pastuhov 4690 metri, ascensiunea finală putând începe de la oricare dintre ele. De la stâncile lui Pastuhov până pe vârf, ascensiunea durează circa 6 ore, dar chiar dacă pe vreme bună poate părea ușoară, nu trebuie subestimat cel mai înalt vârf din Europa. Vârful Vestic a fost pentru prima dată escaladat în 1874 de o expediție britanică, condusă de Crawford Grove, echipa fiind formată din Frederick Gardner, Horace Walker și ghidul elvețian Peter Newbell. Vârful Estic a fost pentru prima dată escaladat la 10 iulie 1829 după calendarul iulian de Hiller Hachirov. Situat la aproximativ 3800 metri altitudine, Garabaj sau Berals este ușor de atins prin utilizarea a două telecabine și a unui telescaun. 
The Barrels sunt un grup de 9 colibe, fiecare având 6 paturi cu saltele, perne și o mică zonă de depozitare pentru bagaje. Există electricitate, 220 V, încălzitor electric, lumină și altele. Sacul de dormit este necesar mai ales pentru motive de igienă. Toaleta este afară, nu există nici duș, nici apă de la robinet. Apa potabilă provine de la un flux de zăpadă topită în timpul verii. Există o bucătărie cu sobe pe gaz lichid și o sală de mese într-un șopron separat. Utilizarea de gaz este inclusă în costul cazării, turiștii trebuie să vină cu mâncarea lor. O noapte de cazare costă 670 de ruble, echivalentul la 23 dolari. Diesel Hut este situat la aproximativ 4100 metri altitudine pe pantele sudice ale Elbrusului, în apropierea ruinelor refugiului Priuț 11. Distanța de la cel mai apropiat teleschi Garabaș este de o oră jumătate de mers pe jos. Refugiul dispune de șapte camere a câte șase locuri, plus o sală pentru 12 persoane, paturi de scândură cu saltele și perne. Bucătăria are două sobe pe gaz, cu trei plite fiecare, utilizarea de gaz fiind inclusă în costul cazării. Nu există duș nici apă de la robinet, turiștii trebuie să vină cu mâncarea lor. Priuț 11, în traducere Refugiul celor 11, numit după 11 oameni de știință, a fost construit în 1929, inițial ca o colibă mică la o altitudine de 4160 metri. În 1932, un adăpost mai mare a fost construit pe același loc. Coliba caza 120 de vizitatori și nu avea electricitate. În luna august a anului 1998, un grup de turiști au produs un incendiu în interiorul refugiului, transformându-l într-o ruină. Iată că vine și ziua mult așteptată. La ora 22, din autogara Filare București, eu, Daniel și Gabi plecăm cu un autocar spre Chișinău. Biletul costă 70 de lei, iar rezervarea fusese făcută de Daniel în urmă cu două săptămâni. Drumul ce urma să-l parcurgem până la destinație, orășelul Chege de pe Valea Azau, era unul foarte anevoios, desfășura pe o distanță mai mare de 2000 km. Legăturile rutiere și feroviare erau incerte, ceea ce ne aducea un plus de aventură. La ora 5 și 10 minute dimineața intrăm pe teritoriul Republicii Moldova cu destinația Chișinău. La ora 6.45 dimineața sosim în autogara centrală. Luăm un microbus spre autogara Nord, 5 lei moldovenești, în acești bani intrând și costul rucsacului. O călătorie fără un bagaj voluminos costă 3 lei. Autogara Nord este situată la 2-3 km distanță față de autogara centrală. În autogara Nord lăsăm rucsacii pentru 10 lei moldovenești într-o cameră de păstrare. Văzându-ne scăpați de voluminoasele bagaje, pornim în vizită prin Chișinău. Remarc încă de la început bulevardele foarte late, cu patru benzi pe un sens de mers. Mi s-a părut un oraș curat unde se vorbește moldovenește. Printre cele vizitate în Chișinău se numără complexul Memorial Eternitate. În perioada sovietică, acesta se numea Memorialul Biruinței. Oamenii depun aici flori în memoria ostașilor ce au murit în timpul luptelor pentru eliberarea Moldovei și a Chișinăului, de ocuparea fascistă din timpul celui de-al doilea război mondial. Contemplăm măreția monumentului păzit de doi militari îmbrăcați în uniformă de gală, caporalul de schimb la ordona să prezinte onorul în fața noastră. A fost de-a dreptul emoționant. După o plimbare de câteva ore prin Chișinău, ne reîntoarcem în autogara Nord, unde ne întâlnim cu restul echipei care venise cu autocarul din Iași, Doru Buzac, Victor Vapirovski, Iulian Palaghian, Florin Paval și Gabi Cicu. La ora 13.45 plecăm cu un autocar din autogara Nord spre Rostov, Peruta, Căușeni, Ștefan Vodă, Vama Tudora, Vusta Rocaz, Novozovsk, Vesel Voznesen, Taganrog, Rostov Nadonu. 
Pe lângă prețul biletului 560 de lei moldovenești pe care i-am plătit în urmă cu câteva săptămâni, atunci când am făcut rezervările, la îmbarcare ne mai sunt cerute 150 de ruble pentru bagaje. Șoferul autocarului ne înmânează fiecăruia dintre noi câte un migration card, care trebuie completat în dublu exemplar până în vama rusească. Unul va rămâne la ruși, iar celălalt la noi, urmând a fi un document important pe toată șederea noastră în Federația Rusă. Păstrarea acestuia și predarea în vama rusească la înapoiere este obligatorie. La ora 16 și 15 minute sosim în vama moldovenească Tudora, unde stăm 40 de minute, apoi încă 25 de minute în cea ucraineană. La ora 17.35 intrăm pe teritoriul ucrainean. La ora 5.25 dimineață intrăm în vama ucraineană unde stăm 35 de minute. În vama rusească stăm ceva mai mult, aproximativ 50 de minute, controlul fiind mai sever. Suntem dați jos din autocar împreună cu bagajele. Acestea sunt trecute printr-un scanner, iar mai apoi mirosite de un câine. În vamă prezentăm migration card. Un exemplar rămâne în vamă, iar celălalt vizat îl primim înapoi, acesta urmând să fie un act oficial important pe toată șederea în Rusia. La revenirea în vamă, acesta trebuie predat. La ora 6.50 dimineață intrăm pe teritoriul Rusiei. Fusul orar se schimbă, astfel ora devine 7.50. La ora 11 am, după o călătorie de 20 de ore, ajungem în autogara Rostov. Ploaia ne însoțise o bună bucată de drum. Eram bucuros că ploa, crezând în zicala, după vreme era apare soarele, exact ceea ce aveam noi nevoie în următoarele zile. Din gara Rostov aveam o legătură cu trenul până în Mineralni Vodi la ora 14.42. Așadar, dăm fuga în gară pentru a ne cumpăra bilete. Primul contact cu gara a fost interesant, la intrare fiind dispus un filtru de securitate. Bagajele erau trecute printr-un scanner, iar persoanele treceau printr-o poartă care detecta metale. Ajungi la casa de bilete, vânzătoarea ne comunică că mai are decât 5 bilete la acel tren, noi fiind dopt. Biletele de tren în Rusia sunt nominale, la casă fiind obligatorie prezentarea unui act de identitate. Comunicarea cu vânzătoarea era foarte greoaie datorită faptului că vorbea numai limba rusă. Avem inspirația să mergem la biroul informației unde o doamnă drăguță ne asigură că putem călători cu trenul la care nu mai prinsesem bilete. În momentul sosirii trenului, doamna de la informații ne însoțește la peron și ne introduce într-un vagon. Plătim prețul biletului întreg, 630 de ruble de persoană, fără a primi în schimb tichetul. Cum s-ar spune la noi, am mers cu nașul la preț întreg, oricum nu mai conta. Eram bucuroși că nu vom pierde vremea și vom ajunge la timp în mineral Nivodi, acolo unde un microbuz al firmei Pilgrim ne aștepta. La ora 14.45 pornim spre mineral Nivodi, unde ajungem la ora 21.10. Pe drum vremea rămâne capricioasă, nori negri, fulgere, tunete și ploaie cu găleata. Eram fericit că această ploaie ne prinsese în tren și nu pe munte. La peronul gării suntem așteptați de către șoferul microbuzului firmei Pilgrim, care ne va duce aproximativ 180 de km până în localitatea Cheget din Valea Azau. La ora 0.30 sosim la hotelul Pilgrimului în localitatea Cheget. Eram extrem de obosit după un drum foarte lung, iar somnul într-un pat moale este o binecuvântare. La ora 9.30 dimineață mă trezesc chiar jumătate de oră mai târziu că obor pentru a servi micul dejun. Această noapte de cazare, cina și micul dejun au fost incluse în pachetul Lytle de la Pilgrim. La hotelul Pilgrimului avem posibilitatea să mai lăsăm din bagaje. Depozitarea unui bagaj, indiferent de mărime, costă 50 de ruble pe zi. Planul nostru era ca în această zi să rămânem în localitatea Cheget, într-un camping pentru a ne odihni mai mult, dar pe moment planul se schimbă și decidem să urcăm pe munte. Vremea se anunța însorită pentru ziua următoare și noroasă pentru celălalt. 
Nu prea am venea să aștept încă trei zile pentru ca vremea să se îmbunătățească. Nici nu aveam această certitudine, așa că mă gândesc să abordez vârful în noaptea ce va urma. Îmi propusesem să urc pe jos, de la baza muntelui până la butoaie, dar asta mi era imposibil acum. Era prea mult să urc de la 2350 metri până la 3720 metri, iar la câteva ore după aceea să abordez vârful. La ora 12.05, un microbuz al firmei Pilgrim ne transportă la baza muntelui, aproximativ 5-6 km, până la stația de telecabina Azau, 2356 metri, contra sumei de 400 ruble, 50 ruble de persoană. Cumpărăm bilete la telecabină, 500 ruble de persoană, pentru primele două segmente, până la stația Mir, 3470 metri. La ora 12.50 plecăm de la prima stație a telecabinei Azau, 2356 metri. La ora 13.05 ajungem la cea de-a doua stație, cea intermediară, Krugozor, 2920 metri. Un minut mai târziu pornim cu telecabina de la stația Krugozor, către stația Mir, 3470 metri, unde ajungem 8 minute mai târziu. Deja la această altitudine ne putem bucura de peisaje deosebite. Temperatura scăzuse considerabil, iar vântul își făcea simțită prezența. La ora 13.45 plecăm din zona stației Mir și urcăm pe jos până la butoaie, unde ajungem la ora 14.50. Am fi avut posibilitatea să urcăm cu un telescaun de la stația Mir, dar ruxacii voluminoși nu ne permiteau să ne așezăm confortabil din mers. La ora 15 începem montarea corturilor într-o zonă stâncoasă de lângă butoaie. Cineva ne solicită 100 de ruble de persoană pentru campare. În apropiere avem o toaletă din lemn construită fără noimă, toate dejecțiile rămânând pe sol. Topez două oale de zăpadă. În prima fac un litru de cei fierbinte pe care îl pun în termos pentru a avea la mine în drumul spre vârf, iar în cealaltă oală de zăpadă fierb o punguliță de orez spre fier. Aveam nevoie de carbohidrați. La ora 17.30, după ce mi-am pus deoparte cele necesare ascensiunii, încerc să adorm. Până la miezul nopții n-am reușit să ațipesc deloc, dar statul la orizontală, în sacul de dormit, mi-a prins bine. Ora 0.50, plecăm de la cort, 3720 metri, pe vârf, doar eu, Iulian și Victor. Ceilalți au vrut să doarmă mai mult și să facă o ușoară aclimatizare în această zi. Aveam parte de o noapte senină, cerul era înstelat, iar vântul adia ușor. Asta m-a ambiționat și mai mult să ajung pe vârf în această zi. Ora 2.30 dimineața, ajungem în zona Priuț 11, 4160 metri. În această zonă ne despărțim de Victor, eu și Iulian având un rit de mers extraordinar de bun. Pe lângă noi treceau ratracurile, mașini pe șenile care pot transporta până la 10 persoane, ca pe bulevard. Cred că până la stâncile Pastuhov, 4690 metri, au trecut 20-30 astfel de mișloace de transport. Prețul unui transport din zona butoailor 3720 metri până în zona stâncilor Pastuhov 4690 metri costă 500 de euro, 50 euro de persoană. Ora 5 ne prinde la 4737 metri altitudine în zona superioară a stâncilor Pastuhov. Deja la această altitudine efortul oricât de mic ar fi devine obositor. Ora 6.45, ajungem la 5.000 metri altitudine. Iulian se afla în spatele meu la 10 metri și la un moment dat când mă uit către el, îmi face semn că vrea să se întoarcă. Nu dăduse până în acel moment niciun semn că i-ar fi greu, avusese o ascensiune foarte bună. Mi-a fost greu să înțeleg pe moment ce l-a determinat să clacheze. Totodată eram conștient că altitudinea mare poate pune probleme în orice clipă, iar continuarea urcușului în condiții de nesiguranță poate determina tragedii. Până în acel moment urcasem în 6 ore o diferență de nivel de 1280 metri. Continui urcușul singur Oboseala generată de altitudine îmi încetinește considerabil ritmul de mers.
În continuare aveam o determinare extraordinară de a atinge vârful. Nu aveam deloc simptome specifice răului de altitudine care să mă împiedice, gen greață, dureri de cap, crampe abdominale, amețeală, stări de vomă, etc. La ora 9.40 ajung în șaua dintre cele două vârfuri, 5377 metri. Mă așez pe celul meu și scot o pungă cu miești de semințe, în lipsea pofta de mâncare. Mă înforța câțiva miei și mă hidratez cu o cupă de cei fierbinte. La ora 10 pornesc către vârful de vest. Urmează o pantă foarte solicitantă, cu cea mai mare înclinație întâlnită pe traseu până atunci. În această zonă un piolet este binevenit. Pașii îmi sunt mici, iar ritmul cardiac îmi crește pe măsură ce fac efort. Sunt nevoit să fac foarte multe pauze. La fiecare 5 pași mă opresc 10-20 de secunde, chiar și mai mult pentru a-mi potoli respirația. Am reușit să fac ultimii 300 de metri altitudine din șea până pe vârf în 3 ore. Cu siguranță, greutatea ascensiunii a fost dată de diferența mare de nivel urcată până în acel moment și de nerespectarea unei aclimatizări ca la carte. Cu toate acestea, la 5642 metri altitudine, nu este necesar un supliment de oxigen. Ora 12 și 10 minute, reușesc să ajung pe platoul de la 5532 metri. De aici mai este puțin până pe vârf. Ora 12.51, ating vârful vestic al Elbrusului, cel mai înalt punct al Europei, 5.642 metri. Astăzi, de august 2013, ora 12.26, am ating vârful Elbrus, cel mai înalt punct din Europa. Aseară... Ora 1 noapte am pornit pe traseu uh, și după 11 ore jumătate am reușit să ating vârful. Am urcat o diferență de nivel de aproape 2000 de metri în zona Putoaie, aproximativ 3750 de metri și am ajuns pe vârf la altitudinea de 5642 de metri. Uh, N-a fost ușor deloc, condițiile uh, anusărice sunt dificile, uh, iar uh, diferența de nivel de 2000 de metri, de la 3700 și ceva până la 5600, urcată în 10 ore și moarte, nu e deloc ușor. Acum, în continuare, vreau să vă vor în zona putoaie, uh, Traseul este destul de dificil, sunt foarte oposit. Nu atât. Vântul bătea cu putere, dar euforia succesului era mai mare decât vitregia naturii. Fa multe poze și tururi de orizon video, peisajul era de vis, o mare de nor sub mine, iar deasupra un albastru infinit. Ora 13 și 10, las vârful în urmă și încep coborârea. Aveam un drum lung de 9 km până la butoaie cu o coborâre de 2000 m altitudine. Eram foarte obosit și știam că acum era momentul propice accidentărilor. Mi-am propus să merg într-un ritm lejer, dar sigur. Am încercat ca fiecare pas să-l fac în siguranță. Atunci când mergi la colțare, oboseala asociată cu neatenția pot produce accidente. Ora 19 și un sfert. Ajung în zona butoailor la cort. N-am mai putut mânca nimic datorită oboselii accentuate. Doar puțină apă am reușit să beau, după care m-am retras în cort, în sacul de dormit la căldurică. Relativ repede am reușit să adorm, făcusem în această zi o tură epuizantă. 
Urcasem și coborâsem 2000 de metri la o altitudine foarte ridicată, într-un timp de 18 ore și 26 minute, din care 12 ore ascensiunea. Această zi urma să fie dedicată odihnei. Nu prea am reușit să dorm excelent datorită oboselii acumulate în ziua precedentă. Nici mâncarea nu vrea să intre. Am băgat forțat o ciorbă țărănească cu fidea și am încercat să beau ceai chiar dacă nu mi-era sete. Băieții erau hotărâți să urce noaptea care va veni pe vârf. Făcuse în ziua anterioară puțină mișcare la altitudine pentru a se aclimatiza. Erau optimiști. Vremea nu era una prielnică în această zi. Ceața alterna cu puținele clipe însorite. Dis de dimineață, în jurul orei 4, Victor Vapirovski, Doru Buzac, Florin Paval și Gabi Cicu au plecat să cucerească vârful. Doar Iulian a rămas la butoaie. Cele trei nopți dormite la cort nu i-au priit deloc. Îmi spunea că a devenit claustrofob stând atâta timp în cort. Gabriela Gomoi și Daniel Negoiță cam paseră mai sus, undeva la 4.000 metri altitudine. Am aflat ulterior că ei au urcat cu snowmobilul până la 4800 metri. Din zona unde am campat, cei patru bezi din gașca noastră au luat un ratrac 500 euro pentru 10 persoane până undeva la 4500 metri altitudine. Ar fi trebuit să-i ducă mai sus, dar au spus că au fost obligați să coboare acolo. Primul care a abandonat datorită răului de altitudine a fost Doru Buzac la 4800 metri altitudine. Victor Vapirovski a renunțat la 5300 metri, înainte de a ajunge în șaua de la 5377 metri. Gabriela Gomoi a reușit să ajungă în șaua dintre cele două vârfuri. În cele din urmă, Daniel Negoița a reușit să atingă vârful împreună cu Gabi Cicu. Florin Paval, înainte cu aproximativ 200 metri de vârf, a renunțat datorită răului de altitudine. În acea zi m-am trezit la ora 8.30. Împreună cu Iulian am decis să coborâm de pe munte. Astfel, la ora 10, plecăm din zona butoaielor și coborâm până la Mir, unde ajungem în jumătate de oră mai târziu. De aici coborâm cu telegondola la stația intermediară, unde schimbăm și coborâm în continuare cu o alta până la baza muntelui, unde ajungem la ora 11.20. De la stația telegondolei din Valea Azau, pornim pe jos spre hotelul Pilgrimului, aproximativ 6 km, unde ajungem la ora 12.50. Aveam posibilitatea să căutăm un camping în zonă, dar eram sătui de atâta disconfort, așa că am ales să ne cazăm o noapte la hotelul Pilgrimului. Ne-a costat 900 de ruble cazarea plus încă 400 de ruble cina și micul dejun. De cu seară rugasem să ni se pregătească micul dejun la ora 9 dimineața. După servirea acestuia, rugăm o doamnă angajată a firmei Pilgrim să ne ajute în căutarea pe internet a unor mijloace de transport. Foarte drăguță, aceasta ne-a ajutat sunând la gara din Mineral Nivodi, apoi la autogara Rostov. Între timp sose și ceilalți membri ai echipei. Doar Doru Buzac și Florin Paval doreau să meargă spre casă cu noi în această zi. La plecare primim de la Pilgrim o hârtie vizată de poliția locală. Aceștia s-au ocupat de legalitatea șederii noastre pe toată durata sejurului. La ieșirea din hotel, Doru are inspirația să se ducă la un șofer de microbuz și să-l întrebe dacă ne poate duce la gara din Mineral Nivodi. Avem norocul să accepte și să ne transporte pe toți patru pentru 3400 ruble. Am mai fi putut merge cu un microbuz al pilgrimului, dar costa ceva mai mult, 5500 ruble. Înainte de a pleca, primesc un certificat care atestă faptul că am atins cel mai înalt vârf al Europei, vârful Elbru, 5642 metri. La ora 14.45 plecăm de la hotelul Pilgrimului. Trei ore mai târziu ajungem la gara Mineral Nivodi. La casa de bilete suntem ajutați de o domnișoară care vorbește engleză. 
Aceasta ne avertizează că trenul cu care urmează să plecăm vine de la Baku, Azerbaijan și trebuie să fim cu ochii în patru pe bagaje. Cumpărăm bilete la cușetă, 1070 ruble, la trenul care urma să plece la ora 0 și 19 minute. Avem 6 ore de stat în gară. Mineralnii Vodi este un not feroviar important în Rusia. Ca și în gara Rostov, măsurile de securitate sunt foarte ridicate. La ora 0 și 19 minute, trenul nostru pleacă din gara Mineralnii Vodi către Rostov. Primul contact a fost înfricoșător. Cușeta nu avea compartimente, toată lumea dormind la comun. Până am ajuns la paturile noastre, am trecut printre altele unde dormeau tot felul de oameni. Aveam impresia că mă aflu într-un tren cu deportați din cel de-al doilea război mondial. Undeva la ora 8 dimineața, după 7 ore și 40 de minute, ajungem în gara Rostov. La ora 13, autocarul pleacă din Rostov. Urmează un drum de 19 ore și jumătate până în Chișinău. Luni 12 august 2013, ziua 10 la ora 8.45 dimineața ajungem în autogara nord din Chișinău. Din autogara nord mă îndresc spre autogara centrală. Găsesc un microbus care pleacă spre București la ora 9. În cele din urmă, după un drum de 8 ore, ajung în București la autogara Filaret.